欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。现在，从《要九九爱》到《成欢记》，半年火了两部剧，杨紫怎么做到的？《成欢记》作为最近最为火热的电视剧之一，不但在剧情方面备受观众的认可和肯定，同时作为女主的杨紫，再次凭借这部剧的出色成绩，见证了她收视女神的实力。说起来，到现在为止，杨紫已经有两部剧播出了。除了这部刚收官的《成欢记》，还有就是年初播出的《要九九爱》。这两部剧可以说都是在一线卫视上新播出。这部《成欢记》的成绩不用多说了，刚结局给人的印象还是很新鲜、深刻的。收视和口碑都属于爆款的级别，而《要九九爱》在播出的时候，同样收视成绩喜人。而且在播出平台也是热度过万的火爆作品，短短不到半年的时间就接连火了两部剧，让人不禁感叹杨紫到底是怎么做到的呢？个人觉得有这样两个原因至关重要，一个是杨紫作为演员对剧本和角色的那种精心挑选和认真负责，不管是要九九爱还是成欢记，杨紫在决定参演之前都有着非常深入的了解。并从内心深处确定是很不错的作品后，才决定参演的。而剧本的又可以从两个方面来说：一是剧情本身，你像《要九九爱》这部剧，侧重讲述了一份非常真挚、深厚、难得的友情，那种跨越多年、对朋友不离不弃的一种关心和治愈，让人无比的感动。而《成欢记》同样也有着关于人间真情的一种描绘。包括亲情、友情和爱情，同时还有着一种成长和追求独立自我的表达，都是既能给人感动，也能给人启发和思考的好剧本。二是剧本和角色对演员本身的一种意义，可以说黄莹子和麦承欢两个角色对于杨子而言，一定程度上都是比较新颖、比较有挑战性和突破性的角色。黄莹子虽然一定程度上也有之前那种活泼开朗小太阳的设定，但同时又有着一种被禁锢在精神情绪中的束缚感，那种被困在过去和回忆以及挣脱这种禁锢重获新生的表达，还是很有渲染力的。而麦承欢这个角色更是一改杨子之前那种活脱欢快的形象设定，既有着一种成熟稳重的基调。又带着一种压抑和隐忍的色彩，同时又在最后迎来一种勇敢的冲破和成长，而这都说明杨子在挑选剧本和角色的时候都是非常用心的，而且眼光也都是非常独到的。还有一个原因，就是在角色的诠释和表达上了。一来，杨子的专业和功底非常不错，在表演的技巧和呈现方面都是很不错的。对于角色的不同情绪表达都能演绎的非常到位，尤其是在哭戏方面，更是能紧紧抓住观众和网友的心。二来，除了表演技巧和专业外，杨子更是对角色有着非常认真的态度，总是能细心揣摩角色的内心和设定，并将自己完全带入到角色的状态之中去，而这也就更能给人一种真实入戏的感觉了。所以说，既有着挑选剧本和角色的用心和眼光，又有着过硬的专业实力和认真的态度，自然就备受观众的认可和肯定。作品火爆，也就是水到渠成的事情了，你说呢？